കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം ഏഷ്യയിലേറ്റിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ചോദ്യം ഒരാളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി ഒരാളുടെ ചോദ്യമല്ല ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ് അനുഭവം അയാൾ പറഞ്ഞത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണുന്ന ദുസ്വപ്നങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തുണ്ടാവുന്ന മുറിപ്പാടുകൾ ചില വരകൾ ചിലപ്പം ശരീരത്ത് മുറിഞ്ഞിട്ട് രക്തം വന്നു വരാം ഇതൊക്കെ ദോഷമാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്ത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏത് ദിവസവും കറുത്തവാവ് വെളുത്ത വാവ് ഞായറ് ചൊവ്വ വെള്ളി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദേഹം രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോലെ വേദന ശരീരവേദന ശരീരത്ത് പല മുറിപ്പാടുകൾ ശരീരത്ത് പലത് ഉളുക്കിയ പോലത്തെ വേദനകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല അനുഭവങ്ങൾ ആൾക്കുണ്ടായി അപ്പം പ്രശ്നം ചിന്തിച്ചു പ്രശ്നം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആളൊരു ബാധാവിഷയം ബാധാവിഷയം എല്ലാവർക്കും ബാധ നീക്കം പോയി വന്ന കാലത്ത് ചിരിയാ പക്ഷെ നട്ടിച്ച വെയിലില്ല സൂര്യന്റെ അത്തിച്ച വെയിലില് ആർക്കും പറയാ ബാധയില്ല ദോഷമില്ല ഇതൊക്കെ ഈ എന്തുവാ സിനിമയെ കാണിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം മന്ത്രവാദിൽ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോ ബന്ധുവീടുകളിലോ അല്ലെ അവനോനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അതായത് അവനോടെ ദേഹത്തിന് ഉള്ളിയെങ്കിൽ അവന് നോവത്തുള്ളൂ മറ്റൊരാളുടെ സൈഡത്തിന് ഉള്ളിൽ അവൻ അവനോട് നോവും നോവത്തില്ല അവനോന് വരണം അവനോന് വന്നെങ്കിലേ ഇത് അവനോന് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തോന്നത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഈ പ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമാനുഷ്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പല അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രേത ശക്തി ഞങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര സൈക്കോളജിയുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു സൈഡ് വശമാണ് പാരാ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്താലും പറയുന്നത് ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആയിട്ട് വൈബ്രേഷൻ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ആ കൈ ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ ആ തിയറിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്ത് ഒരു ഓറയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓറയുണ്ട് അല്ലേ പോരാന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് പറയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കാണാൻ പിന്നെ പുറ ഒരു ഒരു പ്രഭാവലയം കാണത്തില്ല അതിനെ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ ഓറയുണ്ട് ഈ ഓറയിലാണ് നെഗറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ് ശക്തികൾ ബാധിക്കുന്നത് ഇത് പലർക്കും പല രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിന്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേറ്റീവ് ശക്തി എല്ലാത്തിനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഉണ്ട് നമുക്കും ഉണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ട് മരിച്ചവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു തുല്യമായ ഒരു സെൻസ് നമ്മുടെ തുല്യ കഴിവുകൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാൾ അല്ലെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശക്തി ആ ഒരു പവർ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് പവർ അല്ലെ ആ ഒരു ആത്മാവിക ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു പ്രകൃതശക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളില് കുടികൊള്ളാം കുടി കൊണ്ടുവന്ന് വരാം ഇത് കുടി കൊള്ളുമ്പോഴും നമുക്ക് പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ സൈഡത്ത് പാടുകൾ ഉണ്ടാവും ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണിക്കാം ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുവന്ന് വരാം ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു നിന്നു അല്ലെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്ത് കിട കിടന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ആൾക്ക് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ അല്ലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ നല്ല ജ്യോതിഷനെ കാണത്തുള്ളൂ ജ്യോതിഷനെ കാണുമ്പോൾ ചില ജ്യോതിഷന്മാർ അത് ബാധയാന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അടിയും പിടിയും വഴക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതൊന്നും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് ന്യായമായിട്ട് രീതിയിൽ അല്ലെ സത്യവുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദുരാത്മാവ് അല്ലെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ശക്തിക്ക് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ആ കവിടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാര്യം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും എന്ത
നമ്മളൊരാളിനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ അല്ലെ ഉള്ള ഒരാളിനെ കുറെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള എനർജികളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും പിറ്റേസിന്റെ ആലും എനിക്കും ക്ഷീണമായിരിക്കും ഇയാൾ ഒരാൾക്ക് അവബോധ മനസ്സും ഉണ്ട് ഉപബോധ മനസ്സും ഉണ്ട് അവബോധ മനസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപബോധ മനസ്സ് അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരാളിനെ നമ്മൾ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഒരാളിനെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പം അയാളുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറിവ് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും ഒരാളോട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് അയാളുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അസ്ട്രോളജറെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുരിതം പറഞ്ഞ് തുറന്നു പറയാൻ തക്ക ഒരു ആത്മബന്ധം ഉള്ള ഒരാളിനെ നമ്മൾ കാണണം കണ്ട് നമുക്കൊരു നാണക്കേടും പേടിയും ഭയത്തിനും ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് കണ്ട് അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം കാരണം ജീവിതം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്ക് ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുൻ ഡി ജി പി ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പേര് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഒരു ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കേസ് വെളിച്ച അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വേർപെടുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് വ്യക്തിവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന പോലൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ ശരീരം ദേഹം ദേഹിയെ വേറെപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹി എവിടെ പോകുന്നു ഇവർക്ക് ഇതിനൊന്നും ഒരു ആൻസർ ഇല്ല നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ഇതിനല്ല ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ അവഗണിക്കാതെ പരിഗണിക്കണം പരിഗണിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ അവനെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നല്ല ഒരു നല്ല നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ നമ്മളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു ചില ഇതുപോലെ ദോഷമാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് ദോഷം മാറ്റേണ്ട പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പൂജകളൊക്കെ എഴുതി ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ച് സാമ്പത്തികം മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കള്ള നാണയങ്ങളുടെ പിടിയിൽ പെടാതിരിക്കുക നല്ല ആൾക്കാരെടുത്ത് പോയി ദുരിതങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ശാന്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശിവപ്രദേശികൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ